നമസ്കാരം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് നിഷ ജോസ് കെ മാണി അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ജോസഫ് ജോസ് ടോമിനെയും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന വാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പാർട്ടി ചെയർമാനല്ല മറിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് പാർട്ടി ഭരണഘടനാ നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജോസഫിന്റെ എതിർപ്പിനെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയും തീരുന്ന മറ്റില്ല പുതിയ പ്രശ്നം പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ചാണ് രണ്ടിലെ ചിഹ്നത്തിൽ രണ്ടിലൊന്ന് അറിയാനല്ല ജോസഫിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം യഥാർത്ഥ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജോസ് കെ മാണി പക്ഷമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു രണ്ടിലൊക്കെ പി ജെ ജോസഫ് കത്ത് നൽകിയാൽ അനുവദിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു പത്രിക സമർപ്പണ സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് രണ്ടിലെ ചിഹ്നം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകാനാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഏതായാലും പാലായിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേലിന് രണ്ടില ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കേണ്ടി വരും സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് ടോം യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫും പറഞ്ഞു ജോസ് ടോമിന്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കില്ല എന്നും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസ് ടോമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി യു ഡി എഫിന്റെ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ജോസ് ടോം എന്നും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ല എന്നും പി ജെ ജോസഫ് പറയുന്നു ജോസ് ടോമിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ക്ഷണിച്ചതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലായിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേലിന് രണ്ടിലെ ചിഹ്നം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ മുറുകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പി ജെ ജോസഫ് കത്ത് നൽകാൻ ചിഹ്നം അനുവദിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറായിക്കില്ല ചിഹ്നത്തിനായി കത്ത് നൽകേണ്ടത് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായ പി ജെ ജോസഫ് ആണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അനുരഞ്ജന വഴി ഇതുവരെയും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിഹ്നം അനുവദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ടോമിനെ ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ച മട്ടുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നതിനെതിരെ പി ജെ ജോസഫ് നടപടി എടുത്തിരുന്നു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ജോസ് ടോമിനെ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിനാണ് പുറത്താക്കിയത് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട വ്യക്തി പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ആകണമെങ്കിൽ ചെയർമാനോ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ കത്ത് നൽകണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചെയർമാന് ഒറ്റയ്ക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേരണം മൂന്ന് ദിവസം ഇടവേള നൽകി നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഇതിനൊന്നും ഇനി സമയമില്ല ചിഹ്നം വേണ്ട എന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി പറഞ്ഞതും ജോസഫിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ജോസ് ടോം തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പാലായിൽ ബദൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തില്ല എന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു ഡി എഫ് തീരുമാനം അനുസരിക്കുന്ന രീതി ഇക്കുറിയും പാലിക്കുമെ